वेलकम टू स्मार्ट लार्न चैनल तो आज के इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं कथा बोल तो हमें लेटर रईटिंग ये खूब इम्पोर्टेंट पार्ट विजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट रईटिंग मैं जो सबजेक्ट आज एक खूब इम्पोर्टेंट चैप्टार तो जो डिपार्टमेंट एट कम पक्षे बीस पचिस मार्क था और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अथवा फिनान्स दुटे हे त्रिस पैंत मार्को अनेक समय थे लेटर रईटिंग तो देखा जाए जो एक बचरे जो दस बीस मार्केट लेटर आसे सामने बचरे पचिस त्रिस मार्के लेटर अनेक समय आसे ठीक है तो हम आज के मैं जेहतु चप्टार एक बड़ो से तो मैं शर्ट कर पार्ट वन पार्ट टू ठीक है तो आज के पार्ट वन नहीं आलोचना करब तो पार्ट वन आज के जिसगल आलोचना करब से हेर प्रथम देखो जो एप्लीकेशन की ठीक है एप्लीकेशन और हे एप्लीकेशन जो विभिन्न जेमन हे अपनी एक जबर जो एप्लीकेशन कर लें तरह हे अपमेंट लेटर पेलें तपर हो अपमेंट लेटर भित जयनिंग लेटर दिले तो तीन टे जिन आलोचना करवा तो तीन टे जिन आलोचना करार आगे हमें आगे जानते हैं जो मैं तीन ट सम्बन्धे प्राथमिक धारणा थकते हैं जो आसल तीन टे कि प्रथम हे जब एप्लीकेशन धरने अपनी एक प्रतिष्ठान जब एप्लीकेशन कर लें ठीक है मैं अपनी एक जबर जो एप्लै कर लें ये हे जब एप्लीकेशन और सेकेंड हे जेटा नहीं आलोचना करब से अपमेंट लेटर जेटा हे आपनी मन करें जब एप्लीकेशन करारे अपना के भाई डाकलो रिटर्न निल तरह के जाचाई बाचाई कर प्रतिष्ठान के लेटर दिल जो आपने सिलेक्ट हो ठीक है ये लेटर दिल ये हे अपमेंट लेटर ठीक है तो अपमेंट लेटर हे प्रतिष्ठान आपना के दिवे तपर हो लेटर भित लेटर तरह के आर दीबें ठीक है जो अपारा तो सिलेक्ट कर हाँ हमें अमुक तारीख थे अपन प्रतिष्ठान जयन होब ठीक है यहाँ हे जयनिंग लेटर तो हमें तीन टे जिन आज के आलोचना करब तो एक कथा रखी जो जब जो एप्लीकेशन लेटर आने अपनी जो एक जबर जो एप्लै कर से हेधरण एक सलिसिटेड और एक हे आनसलिसिटेड तो सलिसिटेड एप्लीकेशन आसले कि एखे हमारे संज्ञा पढ़ले बुझते पर हेन ए जब एप्लीकेशन इज रिटेन इन रेसपन्स और रिप्ले टू दडभार्टाइजमेंट गिवेन बै दि एमप्लयार ठीक है एक जो एमप्लयार मान जो चाकी दीबे अपना के मन करें पत्रिका विज्ञापन दे विज्ञापन भित जो एप्लीकेशन करबें से सलिसिटेड एप्लीकेशन और धरें आनसलिसिटेड क्यों होते आनसलिसिटेड हे आनी एट इम्पोर्टेंट सोर्स मन करेंतिष्ठान कर्मरत एक जो अपन आत्मय आपनर परिचित क्यों आर माध्यम जानते परतिष्ठान लोक नहीं आसले ठीक है तर माध्यम आपकी ओटर जो एप्लीकेशन कर लें मैं तर को विज्ञापन छो ना कि आनी मैं एक रिलेबल सोर्स जानते पर एप्लीकेशन कर लें ओटर हिस्से आनसलिसिटेड एप्लीकेशन तो अनेक समय प्रश्न देा थे जो एक सलिसिटेड एप्लीकेशन लिखें तो अनेक समय बुझते पर लेटरगुल आलोचना करब जो आपने धरते पर लेटर मैं आपके लिखते बोले परीक्षार समय तो यार जो आसले मैं सकल मान बोर्डे जो कोश्चनगुल्लो आसे सेगल और कि हाईलैट करो यो आसले अन्सार क्योंकि सीमिलार ही क्योंकि मैं एक घुरे फिर आसे तो अपना क्यों एटार अन्सार देवें यटार जो भिडियो मैं करें भिडियो करी तैरि कर लेटरगुलो जो आटरगुल्लो खूब इजी करार चेषा कराते अपना सहजे मन रखते तो प्रथम जो लेटर आता हे कि देखें वन बैंक वन टू हायर मैं वन बैंक लिमिटेड अपना मन कर हायर करते चाचे बीजनेस ग्रेजुएट जनेस ग्रेजुएट मन कर सोचा कथा कि तरह एमप्लय नहीं तो पोस्ट हे मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो अपना के बोलते जे एक जब एप्लीकेशन लिखते बैंक उद्देश्य एवं पोस्टार उद्देश्य तो अपना के अप्लीकेशन लेटर लिखते है एक ठीक है तो हम आसले ये चले जाए लेटर टाइम चले जाए लेटर आसले कम तो जेहेतु को इनफरमेशन देव है ना जो कार उद्देश्य लिखब जो देव हतो जमुक 
মনে করেন যে এখানে যেরকম দেওয়া আছে যে হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে আমরা কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে লিখছি ঠিক আছে যদি কিছু বলার না থাকে সাধারণত আমরা এই জায়গায় এই হেড অফ হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এখানেই আমরা কিন্তু টাইটেলটা দিব যদি আমাদেরকে বলে দেওয়া না থাকে যে আপনারা এই হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টকে উদ্দেশ্য করে দেন অথবা আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে উদ্দেশ্য করে লেটারটা লেখেন তো সেটা এভাবে দেওয়া থাকবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম যে ব্যাংক অ্যাড্রেসিং টু দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর লেখা থাকতো পরীক্ষার সময় এই এই কোয়েশ্চেনটা থাকলে আমরা এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর লিখতাম এখানে লিখতাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর তারপর হচ্ছে যে ব্যাংকের নাম লিখবো আর ঠিকানা একটা বানাই দিয়ে দেবেন আর যদি ঠিকানাও যদি কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন থেকে নিয়ে নেবেন তারপরে এক জায়গায় সাবজেক্টটা দিবেন যে অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ ম্যানেজিং ট্রেনিং ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে আর ডিয়ার সার অর ম্যাডাম আপনি ডিয়ার সারই দিবেন তো এখানে খুবই সিম্পল ভাষায় লেখা আছে যে অ্যাজ পার দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো আপনারা যে বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছেন সেটার উপর ভিত্তি করে ইন দ্য ডেইলি স্টার মানে ডেইলি স্টারে যে বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছেন এত তারিখে সেটার উপর ভিত্তি করে আই উড লাইক টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য অ্যাবোভ পোস্ট মানে এই পোস্টের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি তারপর আপনি লিখতেছেন কি যে আই হ্যাভ নেসেসারি এলিজিবিলিটি ঠিক আছে তো আপনার হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় সকল দক্ষতা আছে অ্যাজ ইউ রিকোয়ার মানে এই পোস্টের যে দক্ষতা চাওয়া হয়েছে সেটা আপনার আছে তো হেয়ার আই এম এনক্লোজিং মাই রেজিউম অর সিবি তো এখানে বলা হয়েছে যে রেজিউম আর সিবি আপনি এনক্লোজ করে দিয়েছেন তো আগেই বলে রাখি যে যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন লেটার লিখতে বলবে আপনাকে তখন অবশ্যই আপনাকে সিবিটে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে সাধারণত চিন্তা করলে আপনারা পাবেন যে আপনি যখন একটা জবের জন্য ই করবেন মানে অ্যাপ্লিকেশন লিখবেন তো আপনাকে অবশ্যই আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছুই দিতে হবে ঠিক আছে তো এটার জন্য অবশ্যই একটা সিবি অ্যাটাচ করতে হবে তো এটা কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই পর্যন্ত আমরা আসলে সবাই পারবো যে এইভাবে এতটুকুই লেটারটা লিখবেন ঠিক আছে তারপরে এনক্লোজার্সটা লিখবেন নিচে নিচের এনক্লোজার্সটা লিখে তারপর রেজিউম বা সিবি লিখবেন এই জায়গায় আর এটা লিখে দেবেন যে অ্যাটেস্টেড ফটোকপি ঠিক আছে অফ অল সার্টিফিকেটস মানে আপনার যত সার্টিফিকেট আছে ওইটার ফটোকপি আপনি অ্যাটাচ করে দিচ্ছেন তো এটা হলো যে আমরা যে সলিসিটেড ঠিক আছে যে আমরা একটা বিজ্ঞাপনটা ইসে দেখেছি পেপারে দেখেছি এই জন্য এই বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা করছি সুতরাং এটা হচ্ছে সলিসিটেড জব অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে তো এটার যে রেজিউমটা সেটা হবে এইরকম একদম খুবই সিম্পলভাবে দেওয়া আছে এটা কিন্তু এই ইসের সাথে আসবে এই অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এই এতটুকু না আপনাকে এতটুকু লেখার পরে এই সিবিটাও কিন্তু অ্যাটাচ করে দিতে হবে ঠিক আছে মনে করেন যে তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সার হবে দুই পৃষ্ঠা একটা হবে যে এই অ্যাপ্লিকেশন এই এতটুকু লিখে তারপরে অন্য পৃষ্ঠায় আপনাকে এই সিবিটা দিতে হবে ঠিক আছে এই সিবিটা এইভাবে দিয়ে দেবেন এখানে দেওয়া আছে পার্সোনাল ডিটেইলে কি দিবেন নেম দিবেন অ্যাড্রেস দিবেন টেলিফোন ইমেল তারপর ক্যারিয়ার অবজেক্টিভটা দিবেন এখানে যদি আপনাকে বলা হয় যে ব্যাংকিং সেক্টরে মানে আপনাকে যদি বলা হয় ব্যাংকে চাকরি অফার করার মানে ব্যাংকে চাকরির জন্য আপনি যদি জবটা ই করেন অ্যাপ্লিকেশন করেন তখন এখানে লিখবেন যে ব্যাংকিং সেক্টর আর যদি মার্কেটিং অফিসার মানে এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেন তাহলে লিখবেন যে মার্কেটিং সেক্টর তারপর এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনার এখানে বসিয়ে নেবেন এটা কোনো ইম্পর্টেন্টই না তারপর যে কম্পিউটার লিটারেসি আপনি কোন অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন তারপর হচ্ছে যে কী কী পারেন কম্পিউটারে এগুলো এখানে দেওয়া আছে কমিউনিকেশন স্কিলটা দেওয়া আছে এখানে বলা হয়েছে যে ইংলিশ এবং বেঙ্গলি আপনি প্রপারলি লিখতে পারেন এবং বলতে পারেন তারপর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে এখানে তারপর এক্সপিরিয়েন্স আছে তো এক্সপিরিয়েন্স কিছু দিয়ে দেবেন যে অন্য মনে করে একটা ব্যাংকে ই করতেছেন মানে অ্যাপ্লাই করতেছেন অন্য একটা ব্যাংকের নাম দিয়ে দিয়ে দেবেন যে ওয়ার্ক করছি মানে আমি আপনি আগে কাজ করেছেন ওয়ার্ক অ্যাজ এ ঠিক আছে অফিসার অফ অমুক ব্যাংক আর যদি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে আপনি অ্যাপ্লাই করেন তো ওই ক্ষেত্রে দেখবেন যে মার্কেটিং অফিসার হিসেবে অমুক কোম্পানিতে আমি করেছিলাম তো রেফারেন্স কিন্তু মাস্ট দিতে হবে এইটা কোনো মতেই ভোলা চলবে না এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এইটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই যে সিবিটা টোটালটা যাচাই করা হয় ওনাকে ফোন দিয়ে আপনাকে যাচাই করে নিবে যে আপনি আসলে যে ইনফরমেশন এখানে দিয়েছেন সেটা সঠিক কি না তো এটা গেল আমাদের সলিসিটেড অ্যাপ্লিকেশন তো আনসলিসিটেডটা কীরকম হবে এক কোনো মনে করেন যে ভিতরে কোনো লেখার কোনো চেঞ্জ হবে না শুধু একটা লাইন এখানে একটা লাইন চেঞ্জ হবে যে অ্যাজ পার রিলায়েবল
দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু রিক্রুট সাম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ঠিক আছে এই পর্যন্ত জাস্ট এই লেন্থে আপনারা লিখবেন অ্যাড করবেন এখানে আর বাকিগুলো সব সিমিলার থাকবে ঠিক আছে লেখাগুলো সব সিমিলার থাকবে এখানেও আপনাকে সিবি অ্যাড করতে হবে তো আপনাকে এই সিবিটা অ্যাড করতে হবে তো আর কোশ্চেন যেরকম আসবে আপনার তো আপনার কোশ্চেন আসতে পারে আনসলিসিটেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লেখা থাকবে যে ড্রাফট অ্যান্ড স্পেসিফি স্পেসিমিয়ান অফ আনসলিসিটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ প্রোভেশনারি অফিসার বা একটা টাইটেল দিয়ে দেওয়া থাকবে একটা মানে পোস্ট দেওয়া থাকবে তো এই গেল যে আপনার সিবি সিবি ডিগুলা মানে করেন যে কীভাবে সিবিগুলো আসবে আর একটা আরেকভাবে সিবি আসতে পারে যে প্রিপেয়ারে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ সিবি অর রিজিউম শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে এইরকম যদি কোশ্চেন দেওয়া থাকে শুধুমাত্র ওই ক্ষেত্রে আপনি এতটুকু লিখলে হবে মানে এই রেজিউম বা সিবির এই পৃষ্ঠাটুকু জাস্ট এখানে লিখে দেবেন তাহলেই হবে মানে এরা বলতেছে যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ সিবির একটা ইয়ে ফর্ম মানে স্ট্রাকচার তৈরি করে দিতে বলছে আপনাকে মানে কোশ্চেনটা এরকম যে শুধুমাত্র এইটুকু দিতে হবে তখন আর আপনার এই উপরের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো এটা লেখার দরকার হবে না ঠিক আছে শুধুমাত্র এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে যে প্রিপেয়ার এ স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ সিবি তারপর আনসলিসিটেড অ্যাপ্লিকেশনের কথা তো বলছি যে এইভাবে দেওয়া থাকবে যদি আনসলিসিটেড অ্যাপ্লিকেশন আসে তো আর হচ্ছে যে আপনার সেকেন্ড যে টপিকটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ঠিক আছে এখানে বলা আছে কি যে বাংলাদেশ টি কোম্পানি নাজিয়াবাদ চিটাগাং হ্যাজ ডিসাইডেড টু অ্যাপয়েন্ট মিস্টার আব্দুল করিম ঠিক আছে আব্দুল করিমকে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে ঠিক আছে অ্যাপয়েন্ট করছে মানে অলরেডি তাকে সিলেক্ট করছে এবং তার অ্যাড্রেস হচ্ছে যে অফ থার্টি ফোর এলিফেন্ট রোড ঢাকা অ্যাজ দেয়ার অ্যাকাউন্ট অফিসার এবং অ্যাকাউন্ট অফিসার হিসেবে তারা মিস্টার আব্দুল করিমকে সিলেক্ট করছে তারপর তারা বলতেছে কি এখানে কিন্তু কমা দিছে তার মানে এখানে আপনি থেমে গেলেন ঠিক আছে অনেকে ভুল করে কি যে অ্যাকাউন্ট অফিসার পর্যন্ত পরে আবার বলে অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব দ্য কোম্পানি তারা ভাবে কি যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে তাকে নিয়োগ দিছে সেটা না কিন্তু এখানে কমা দিছে তার মানে আপনাকে থেমে যেতে হবে তারপর বলছে যে অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব দ্য কোম্পানি মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব দ্য কোম্পানি হিসাবে আপনাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লিখতে হবে ঠিক আছে সেই কথাটা এখানে বলছে মানে আপনি প্রতিষ্ঠানের হয় একটি তাকে আর কি মিস্টার আব্দুল করিমকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা লিখবেন যে আপনাকে সিলেক্ট করা হয়েছে আপনি অমুক তারিখ থেকে জয়েন হতে পারেন আচ্ছা আমরা দেখি যে লেটারটা কীরকম হবে এই যে দেখেন এখানে যে মিস্টার আব্দুল করিম হবে এবং তার যে অ্যাড্রেসটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে সেটাই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তারপর সাবজেক্টটা হবে এইরকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাজ অ্যাকাউন্ট অফিসার আর এখানে বলা আছে যে ভিতরে কি লেখা আছে দেখি আমরা যে সম্বোধনটা এইভাবে আসবে যে ডিয়ার মিস্টার আব্দুল করিম যেহেতু আপনি হচ্ছেন যে এখানে রেপুটেটেড মানে পার্সন এই প্রতিষ্ঠানের সুতরাং এখানে ডিয়ার সার লেখার প্রয়োজন নেই তো আর হচ্ছে উই আর প্লিজ টু অ্যাপয়েন্টেড আর সিলেক্টেড ইউ ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাকাউন্টস অফিসার ঠিক আছে অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে উপর তো বলা গেছে যে অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে তাকে সিলেক্ট করা হয়েছে তো আমরা এখানে কিন্তু এটা চেঞ্জ করে দেবো কোশ্চেনের ই অনুযায়ী এর জন্য আমরা কিন্তু এটাকে হাইলাইটস করে রাখছি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে ইউ মে জয়েন ফর্ম নেক্সট উইক আপনি আগামী সপ্তাহ থেকে জয়েন হতে পারেন আন্ডার দ্য ফলোয়িং টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন নির্মুক্ত যে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আছে এগুলো যদি আপনি মানেন তাহলেই আপনি নেক্সট উইক থেকে আপনি জয়েন হতে পারেন এই কথাটা লেখা আছে তো প্রথম যে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনটা আছে খুবই সিম্পলভাবে আমি লেখার চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের মনে থাকে ঠিক আছে বইতে যেগুলো দেওয়া আছে খুবই কঠিন ভাষায় দেওয়া আছে আর আমি খুবই সিম্পলি লিখছি যে ইউ উইল জয়েন এখানে জয়েন্ট লেখা আছে ভুল আছে টিটা মানে বাদ যাবে টাইপ করছি তো ওটা ভুল হয়েছে তো ইউ উইল জয়েন দ্য নেক্সট উইক অ্যান্ড ইউর স্যালারি উইল বি অ্যান্ড ইউর স্যালারি উইল বি বিশ হাজার ঠিক আছে আপনাকে বলে দিলেন যে আপনি অমুক সপ্তাহতে জয়েন করবেন এবং আপনার স্যালারি হবে অমুক তারপর ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য রুলস অফ ব্যাংক যদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে হয় তো আপনি বলবেন যে ব্যাংকের যেরকম রুলসগুলো আছে ওগুলো কিন্তু আপনাকে ফলো করতে হবে আর যদি মার্কেটিং অফিসার হয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই একটা কোম্পানি এটা বলতে হবে যে কোম্পানির রুলসগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে তারপর হচ্ছে তিন নম্বর বলছে যে ইউ হ্যাভ টু সাইন এ ফাইভ ইয়ার বন্ড টু ওয়ার্ক হেয়ার 
মানে অনেক প্রতিষ্ঠানই আমরা জানি যে কাজের জন্য আপনাকে বলে যে আপনাকে পাঁচ বছরের বন্ডে সাইন করতে হবে যে এর আগে আপনি এই প্রতিষ্ঠান ছাড়তে পারবেন না সজাগতা তো এটা হচ্ছে যে বললো যে আপনি একটা বন্ডের সিগনেচার করবেন ইউ হ্যাভ টু আপনাকে অবশ্যই সাইন করতে হবে পাঁচ বছরের একটি বন্ডে এখানে কাজ করার জন্য তারপর বলা হচ্ছে যে ব্যাংক অ্যান্ড কোম্পানি ক্যান টার্মিনেট ইউ ঠিক আছে প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক আপনাকে যে কোনো সময় মানে বিচ্যুতি করতে পারে মানে জব থেকে বের করে দিতে পারে যদি আপনার কোনো ফল পায় ঠিক আছে এটা এখানে লেখা আছে তারপর বলা হয়েছে কি অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে যে কথাটা থাকে সেটাই লেখা আছে যে অ্যাগ্রি টু অ্যাভ কন্ডিশন অ্যান্ড জয়েন দ্য পোস্ট ঠিক আছে আপনি যদি এখানে অ্যাগ্রি হন তাহলে অবশ্যই মানে এই কথাটা মানে এখানে দেওয়া আছে যে এই কথাটা কিন্তু সবসময় একই থাকে শুধুমাত্র এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে কোশ্চেনের প্যাটার্ন অনুযায়ী ঠিক আছে তো খুবই সিম্পল ভাষায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লেখা আছে তো আমরা দ্বিতীয় যে টপিক ওটা কমপ্লিট হয়ে গেল যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সেটা আমরা বুঝলাম যে এটা আসলে প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে দিয়ে থাকে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি যদি সিলেক্ট হই তখন আর নেক্সট হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে কি বলছিলাম যে জয়নিং লেটার ঠিক আছে তো জয়নিং লেটারটা হচ্ছে আমরা দেই যখন আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পাই তখন আমরা দেই যে আমি অবশ্যই জয়েন হব অমুক তারিখ থেকে জয়েন হব এবং অমুক ব্রাঞ্চে মানে ব্রাঞ্চ তো আগেই ঠিক করে দেওয়া থাকবে তো ওই ব্রাঞ্চে আপনি ম্যানেজারকে চিঠি লিখলেন বা আপনাকে বলে দেওয়া হলো যে অমুক জায়গায় চিঠি লিখতে হবে আর যদি কিছু না দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই ম্যানেজারকে দিবেন তো এখানে বলা আছে যে এজিউম দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ফর দ্য পোস্ট অফ প্রবেশনারি অফিসার তো আপনাকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ইন ঢাকা ব্যাংক ঢাকা ব্যাংকে রাইট এ জয়নিং লেটার টু ম্যানেজার অফ ইউ ডিজার্ভ ব্রাঞ্চ ঠিক আছে আপনি যে ব্রাঞ্চে আপনাকে যে ব্রাঞ্চে দেওয়া হয়েছে আপনাকে সেই ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের উদ্দেশ্য করে একটা জয়নিং লেটার লিখতে হবে তো ওটা কিভাবে লিখবেন আমরা দেখি এখানে জেনারেল ম্যানেজার আছে আপনি এখানে ম্যানেজার দিবেন যেহেতু কোশ্চেন দেওয়া আছে ম্যানেজার আর হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এটা দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু ওখানে দেওয়া নেই তো ওখানে যে ব্যাংকের নাম দেওয়া আছে ওখানে ওই ব্যাংকের নামটা দিবেন আর অ্যাড্রেসটা আপনি বানাই দিবেন যদি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে তো ওই অ্যাড্রেসই দিবেন তারপর সাবজেক্টটা এইভাবে দিবেন জয়নিং অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং আর আপনার যে পোস্ট যদি উল্লেখ দেওয়া থাকে যে যেমন প্রবেশনারি অফিসার তো আপনি এখানে লিখবেন যে প্রবেশনারি অফিসার তো এখানে যে কথাটা বলা আছে যে অ্যাজ পার ইউর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ঠিক আছে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের অনুযায়ী তো এখানে একটা নাম্বার দেওয়া আছে আর এই নাম্বারটাও আপনি বানিয়ে দেবেন আপনি এখানে সিরিয়ালে অমুক একটা নাম্বার দিলে হবে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের নাম্বার অমুক অনুযায়ী যে তারিখে দেশে আপনাকে এটাও একটা বানিয়ে দিতে পারেন ডেটেড মে বা এটা না দিলেও হবে ঠিক আছে আই ইনফর্ম ইউ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু জয়েন ইন জয়েন অ্যাজ এ তো আপনার যে পোস্টের জন্য আর কি আপনার মানে এটা লিখবেন সে পোস্টটা লিখবেন এখানে অফিসার ইন ইউর যে ব্যাংক থাকবে ওই ব্যাংকের নামটা লিখবেন তারপর লিখবেন যে অ্যান্ড আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অবশ্যই কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেওয়া থাকবে ওগুলো আপনি মানছেন সেটা এখানে লিখবেন আই অ্যাকসেপ্ট অল লিখবেন এই জায়গায় অল দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন হুইস ওয়ার রিটেন ইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যেগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে লেখা ছিল তারপর আরও কিছু অ্যাড করে দিতে পারেন যে আই উইল প্রপারলি ডু মাই ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি আমি আমার মানে কাজ এবং দায়িত্ব নিষ্ঠা অনুযায়ী পালন করবো সে জায়গা তার মানে প্রপারলি পালন করবো তারপর তারপর লিখছে যে আই অলসো এশিওর ইউ দ্যাট আই উইল বি অ্যাভয়েড বাই অল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ ইউর অর্গানাইজেশন এটা না দিলে হবে যেহেতু এটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ভিতরে থাকে তো এটা না দিলেন এ পর্যন্ত অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে ঠিক আছে খুবই সিম্পল ভাষায় লেখার চেষ্টা করছি তারপর যেটা আছে এটা হচ্ছে যে লাস্টের যে লাইনটা এটা সবগুলোই সিম মানে সেম থাকবে আর মাঝখানে একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যে কাইন্ড টু গ্রান্ট ঠিক আছে মানে আমার এই জয়নিং লেটারটা গ্রান্ট করবেন সেটা বলা হয়েছে কাইন্ড টু গ্রান্ট মাই জয়নিং লেটার তারপর হচ্ছে ইউর ফেথফুল্লি আপনার যে নামটা দেওয়া থাকবে যদি কোশ্চেনে দেওয়া থাকে তো ভালো আর কোশ্চেনে না দেওয়া থাকলে আপনি একটু বানিয়ে দিয়ে দিলেন তো আলটিমেটলি আমরা এগুলো মানে কমপ্লিট করলাম যে তিনটা লেটার আজকে দেখলাম একটা হচ্ছে যে জব অ্যাপ্লিকেশন একটা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে লেটার সেটাকে আমরা অনেক সময় জব অফারও বলে থাকে এটা মনে রাখবেন আবার 
যে জব অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটার মধ্যে কিন্তু সিবিও আছে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে জব অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সিবি কিন্তু দিতে হবে আবার যদি সিবি শুধু সিডি সিবি অথবা রেজিম বলে যে প্রশ্নে যদি চায় তাহলে সেটা আলাদাভাবে দিতে হবে সেটার ভিতরে আবার অ্যাপ্লিকেশনটা আবার ইনক্লুড করে দিবেন না ভুলেও তো এভাবে আসলে আমরা দেখি তারপর আরও কিছু ই আছে এখানে টপিকের আপনার এগুলো আছে ডেফিনেশন আছে অনেকগুলো এগুলো আসলে আপনারা পড়লে বুঝতে পারবেন যে খুবই সিম্পল ভাষায় লিখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপর আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে সলিসিটেড অ্যাপ্লিকেশনটা জানি আমরা কি রেজিউমটা হচ্ছে কি এ রেজিউম আর সিবি ইজ এ সামারি অফ অনস আইডেন্টিফিকেশন ঠিক আছে একজনের আইডেন্টিফিকেশনের ছামারি এবং আর শুধু আইডেন্টিফিকেশন না এখানে আছে তার কোয়ালিফিকেশন এবং কেরিয়ার পাথ সে কোন কেরিয়ার নিয়ে কাজ করছে সেটা সব কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে সিবি অর রেজিউম ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ডেফিনেশন অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে হোয়েন এমপ্লয়ার মানে যে চাকরি আপনাকে দিবে রাইটস এ লেটার একটা লেটার লিখবে টু সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস মানে নির্বাচিত যে কর্মচারী মানে মানে নির্বাচিত যারা এমপ্লয়ি আছে ঠিক আছে নতুন যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে যখন এমপ্লয়ি মানে এমপ্লয়ার একটা নতুন চিঠি লিখে মানে কাজে জয়েন হওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তারপর হচ্ছে যে ডেফিনেশন অফ জয়নিং লেটার হোয়েন এ ক্যান্ডিডেট যখন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি অ্যাকসেপ্ট এ জব অফার জব অফার মানে হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা অ্যাকসেপ্ট করে দেন উই দেন হি রাইটস এ লেটার তারপর হচ্ছে সে একটা নতুন করে লেটার লেখে যে আমি আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সব মানছি এবং আমি অমুক তারিখ থেকে জয়েন হব এরকমভাবে একটা লেটার লিখে সেটা আছে যে জয়নিং লেটার তারপরে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে ফ্যাক্টরস টু কনসিডার হোয়েন রাইটিং ইউ সিবি যখন একটা সিবি লিখবেন তখন কি কি ফ্যাক্টর আপনাকে চিন্তা করতে হবে তো এখানে কিছু ফ্যাক্টর দেওয়া আছে যে অবশ্যই লেখার আগে আমার চিন্তা করতে হবে যে এটা যাতে মানে পরিষ্কার হয় ঠিক আছে মানে কাটা ছেঁড়া না হয় এবং এরর ফেরি বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো ধরনের গ্রামাটিক্যাল ভুল বা এইসব যাতে না হয় আমি একদম সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখেছি যে ইট উইল বি ক্লিন অ্যান্ড এরর ফেরি তারপর হচ্ছে লেন্থ যখন একটা সিবি লিখবেন তাহলে অবশ্যই দুই পৃষ্ঠার ভিতরে সিবিটা কমপ্লিট হতে হবে এবং এক পৃষ্ঠার ভিতরে যদি সিবিটা কমপ্লিট হয় সেটা অনেক স্টা মানে সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড সিবি বলে তো এক পৃষ্ঠার ভিতরে কমপ্লিট করতে পারলে ভালো আর যদি না পারেন তাহলে সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠা তারপর হচ্ছে যে ফর্মেট তো এখানে বলা হয়েছে যে এই প্রপার ফর্মেট ফর রিকোয়েস্টেড রিকোয়ার্ড পোস্ট শুড বি সিলেক্টেড মানে কারণ যে আর যে পোস্টের জন্য সিবি চাবে ওই পোস্টার অনেক সময় হয় যে আলাদা আলাদা ফর্মেট থাকে তো ওই ফর্মেটগুলো আপনাকে আগে মানে চয়েস মানে সিলেক্ট করে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে ক্লিয়ার সেকশন সিবির তো অনেকগুলো সেকশন দেখলাম আমরা যে পার্সোনাল ডিটেল থাকে তারপর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন থাকে এই প্রত্যেকটা মানে ভিতরে সব কিছু ক্লিয়ার থাকবে তারপর হচ্ছে রাইট ইনফরমেশন যে সিবিতে যে ইনফরমেশনগুলো থাকবে এগুলো যাতে মানে কারেক্ট থাকে মানে করেন যে সঠিক থাকে সেটা বলা আছে এখানে তারপর বলা আছে যে ইউজ প্রপার রেফারেন্সেস এটা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমি আগেও বলছি যে রেফারেন্সটা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ একজন প্রতিষ্ঠানের যে এগুলো মনে করেন যে কর্মচারী সিলেক্ট করে সে কিন্তু ভেরিফাই করে যে আপনি যে ইনফরমেশনটা দিয়েছেন এটা ঠিক কিনা এই জন্য রেফারেন্সকে আপনাকে ফোন মানে আপনার যে রেফারেন্সটা দিবেন ওখানে তাকে ফোন দিয়ে কিন্তু এটা যাচাই করে দ্বারা সেটা বলা হয়েছে ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যাজ এ এমপ্লয় ভেরিফাইস অলস ডকুমেন্টস বাই ইট ঠিক আছে তো এগুলো জিনিস আপনাকে কনসিডার করতে হবে একটা সিবি লেখার ক্ষেত্রে তো এই স্টেপগুলো খুবই সিম্পল আকারে দেওয়া আছে তো মেনলি হচ্ছে যে আমি ছয়টা হাইয়েস্ট ছয়টা লেটার নিয়ে কথা বলবো আর যারা মার্কেটিং বা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আছে তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে তারা মানে এই দুই হাজার আঠারো সালের পরীক্ষায় নিম্নে হচ্ছে যে পঁচিশ মার্চ থেকে তিরিশ মার্চ পর্যন্ত লেটার থাকতে পারে ঠিক আছে তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেরই টেন্ডেন্সি থাকে এই সাবজেক্টে পাশ করার ক্ষেত্রে পাশ করার জন্য তো ওই ক্ষেত্রে তাদেরকে বলবো যে অনলি ছয় সাতটা লেটার পরে যদি আপনার মনে করেন পঁচিশ মার্চ থেকে তিরিশ মার্চ কাভার হয়ে যেতেছে তো আপনি ছয়টা লেটার অবশ্যই পড়বেন তো যেহেতু আমি মনে করেন যে কন্টেন্ট রিলেটেড রাখছি যে এইবার পরীক্ষার জন্য আসলে যে এই পরীক্ষা কি আসতে পারে তো আজকে এই তিনটে নিয়ে আলোচনা করলাম কালকে আশা করি আরও তিনটে নিয়ে আলোচনা করব তো এই টোটাল ছয়টা যে লেটার থাকবে এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে
তো আর যদি এই রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো আপনারা ই করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে জানাইতে পারেন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যদি আপনারা এমন কোন টপিকটা ভালো লাগে আর হচ্ছে যে এই ডকুমেন্টটা পাওয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে তাহলে আমি আপনাদের ইমেলে পাঠিয়ে দেবো অথবা আপনারা আমাকে ফোন দিবেন তো ফোন দিয়ে ফোন দিলে আমি আপনাকে মেসেঞ্জারে অ্যাড করে আপনাকে ডকুমেন্ট দিতে পারবো অথবা ইমেলে দিতে পারবো আরও কিছু মানে আরও কোনো যদি ইনফরমেশান জানার থাকে তাহলে আপনাকে কমেন্ট সেকশনে ই করতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন তো আজকের মতো এ পর্যন্তই ধন্যবাদ